Давайте к самым истокам. Арцах – часть армянского мира. Если простенько ответить, армяне в Арцахе жили там всегда. Были другие мнения, они слишком политические. Как наука сегодня это доказывает? Основательные доказательства – это языковые. То, что азербайджанцы говорят, что они являются наследниками албанцев, это неверно не на йоту. Почему в это не верят азербайджанцы? Азербайджанцы не верят, потому что не хотят. Ну что, я думаю, что самое время начать наш сегодняшний глумов, который был давно запланирован, но жизнь, как говорится, внесла свои поправки. Сегодня у меня в гостях Александр Акопян, доктор исторических наук, историк, бывший депутат парламента, человек, который руководил областью Кажатахской, человек, который стоял у истоков. Карабахского движения и человек, с которым мы сегодня будем говорить о, об истоках армянства, если можно так говорить, в Арцахе, в этой части армянского мира. Понятно, что очень тяжело сегодня об этом говорить, потому что вот мы сейчас с вами говорим, и мы не знаем, есть физический Арцах или нет. Господин Акопян, первый вопрос скорее философский. Потери территории с точки зрения историк и человек, который занимается историей, так же важны, как человеческие потери или человеческая жизнь превыше всего? Ну, Во-первых, здравствуйте, уважаемая аудитория. На этот вопрос можно ответить на эмоциональном уровне, но лучше всего ответить, конечно, на философском уровне. Во всяком случае, для меня я считаю, что я обязан ответить на философском уровне. Дело в том, что в три тысячелетия существования армянского этноса как такового мы, армяне, многое теряли. Ну, и своих героев теряли, и территории теряли. Но все равно оставались этносом, оставались народом, оставались носителем великой культуры. И все это благодаря тому, что мы терпели. Мы терпели эти утраты. И человеческие, никто, человек не вечен, понятно. Мы теряли территории, но все равно оставались, оставались как бы народом, который может вновь восстать из пепла. Вот, видимо, этот ответ, точнее всего, может быть, ответом на ваш вопрос. Что делать сейчас? Что делать? Вот нужно просто... Терпеть? Да, да, нужно терпеть. Нужно терпеть, как терпели наши деды, прадеды и так далее. Когда теряли, а это бывало, к сожалению, видимо, много десятков раз. Если не сотен. Да. Хорошо, давайте к самым истокам. Арцах – часть армянского мира. Какие доказательства есть у науки, что Арцах – это часть армянского мира? Какие доказательства о том, что в Арцахе жили армяне, и как долго они там живут? Пришли они туда или они там были всегда? Если простенько ответить, то, конечно, арцахцы, арцахские армяне, армяне в Арцахе жили там всегда. Наука это доказывает. Есть и были другие мнения, которые не точные, они слишком политические или неверные из-за того, что в свое время наука не обладала такими доказательствами, как сейчас. Но сейчас все доказательства есть того, что жители Арцаха участвовали в основном процессе формирования, образования армянского народа, армянского этноса. Это же было не всегда, не, не знаю, не сто тысяч лет назад, не сорок, не десять тысяч лет назад, а в свое время. Считается научно доказанным середина второго тысячелетия до нашей эры или начало первого тысячелетия нашей эры. И вот были племена на армянском Нагоре, 
разные и да, армяноязычные, но это еще не армяне, а армяноязычные или, так сказать, проармянские. Про армянские. Про мы, называем, mm -hmm. мы называем про. Про. Да, прото – это немножко другой. А, про нюанс. как про бабушка. Да, да все да, понял. Да, про, 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 про армянские. армянские mm -hmm. Да, про армянские племена. И не армяноязычные племена. Другие. Индоевропейские, не армяноязычные, не индоевропейские и так далее. На армянском Нагоре. Вот, много племен было. И был процесс их слияния в единый уже большой этнос. Этнос, который имел четкое этническое самосознание, язык, это проармянский язык превратился в армянский, превратился в язык этого новообразованного большого этноса, армянского этноса и так далее. И, как я уже сказал, разные племена с разными кормян, корнями, разной генетикой участвовали в этом процессе. Этот процесс, кстати, мы называем этномиксацией. Есть четыре способа образования этноса, четыре вида этнических процессов. И вот наш народ образовался способом этно этномиксации, не этноконсолидации, не этно То есть мы, сепарации, мы не объединялись, этно... а мы смешались. Мы, мы именно объединялись. Объединялись? Объединялись, а -а -а. да. Смешение. Ну, разница небольшая, но в любом случае не, не было маленького армянского этноса, а -а -а. в который вливались другие не армянские этнические а -а -а. группы. Не, не так, а именно из разных этнических групп образовался единым процессом, образовался новый этнос. Это называется э, этномиксацией. Ну, в принципе, это консолидация э, похожа, но эта консолидация касается тех племен, которые э, родственны. Mm -hmm. вот, родственные племена, которые методом этносепарации разделились э, когда-то, да, они имеют э, возможность а, обратно объединиться. Это называется этноконсолидация. А если объединяются, э, сливаются в друг друга, но не в один уже готовый этнос, так сказать, э, разные <coughs> этнические группы, это называется этномиксацией. Я извиняюсь, Эминсация. вопрос, вот. который никакого отношения к Арцаху не имеет. Я уже подошел к Арцаху. Не-не-не, я, я, мы... я вот сейчас а, хочу пожалуйста. вам задать mm -hmm. вопрос, который не имеет никакого отношения. Вот когда я готовился mm -hmm. а, к сегодняшнему разговору, я читал а, многие научные работы, которые связаны и с образованием Этноса, и с историей Арцаха, и с историей Армении, и с историей Азербайджана. И я подумал, слушайте, все время пишут о том, что вот образовался армянский этнос. Азербайджанцы пишут, что образовался азербайджанский этнос и так далее. Образуются этносы какие-то на армянском Нагоре, в Анатолии, там еще где-то. Анатолия – часть армянского Нагоря. Те говорят, что нет, не часть. А сегодня в мире происходит образование новых этносов. Например, на территории Соединенных Штатов Америки. Вот афроамериканцы, потомки ирландцев, немцев, армян, мексиканцев, порториканцев – это тоже вот то, что происходило 3000 лет назад на Армянском Нагоре. Мы можем сказать, что сейчас, например, в Северной Америке происходят аналогичные процессы? Вот теория этноса, теория этнических процессов говорит, что эти процессы происходят вечно. А, непрерывно. Веч, а. Непрерывно происходят этнические процессы. Но они либо завершаются образованием новых этносов, либо не завершаются. Но они идут, они есть, происходят. <coughs> вот. А образование этноса – это в какой-то мере феноменальный момент. Да, это феномен. То есть, а вот образовался. Как там в физике, допустим, как понимают, очень трудно, в принципе, понимать движение. Да? Mm -hmm. Объект находится... В состоянии в покоя, месте, да, состоянии, да, да. И, и в то же время находится не в другом месте. Код да, Шердингера. Да, да, это движение, то есть феноменальный процесс. Вот феноменальный процесс образования нового этноса. Этнические процессы идут, и э, сепарации, 
То есть из этноса могут отделяться, отделяться да, отдельные группы и, образ, и будут, образуются новые этносы. Допустим. Ну, то есть все, допустим, германские народы так образовались, славянские народы, балтийские народы. То есть методом этносепарации. То есть а а кто от часть... нас от а, своего ну, времени? Можно так прямо сказать, что многие наши специалисты, к сожалению, плохо знают теорию этнических процессов и <coughs> знают только этносепарацию и этнодисперсию. То есть маленький этнос вливаются. вливаются другие этнические образования. Вот, к сожалению, наши специалисты знали во всяком случае в течение последних десятилетий, даже последних веков, когда уже научный подход полностью образовался, вот, знали только вот эти два процесса. То есть, этносепарацию из одного этноса могут образоваться два и более этносов, и этнодисперсию, дисперсию, когда в один небольшой этнос Вливали. вливаются другие этнические Группы. Если э, пример привести, допустим, вот э, турки, uh -huh. турки, османские турки образовались именно методом этнодисперсии. Азербайджанцы образовались методом этномиксации, как и армяне. Правда, эта этномиксация произошла в последние два века. Э, начиная с 19 века, когда Россия <coughs> пришла на Кавказ и отделила Кавказ и Восточный Кавказ от другого мусульманского мира, вот часть мусульман, которые остались к северу от Аракса, у них произошел процесс этномиксации. То есть это были и тюркоязычные племена, и кавказоязычные, и индоевропейские, допустим, курды и так далее, часть персов, часть персов. Другая часть стала называться Талыши. татами. Талыши, э, не, таты. талыши, часть талышев вливалась, вливалась в этот новый этнос методом этнодисперсии. Ага. Но были группы, которые просто образовали новый народ, новый этнос на основе мусульманства. На основе То есть религии. Это их ислам. Да, 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 несмотря на язык. И общим языком стал... Тюркский, туре, тюркский, азербайджанский, который впоследствии назвали азербайджанским, царская администрация очень способствовала тому, чтобы этот новый мусульманский этнос был, образовался, то есть и образование шло не на основе персидской культурно-языковой да, базе, а на тюркской. И, и э, очень многие, многие интеллигенты, интеллигенция, э, которая, э, в принципе, была персоязычной, во всяком случае, э, персоязычной, письменно персоязычной, так сказать. Они э, все э, говорили на турецком, на тюркском. Но, э, э, то есть, этот процесс мог, был, э, мог завершиться образованием нового иранского этноса, мусульманского иранского, как, допустим, таджики. Да? Но царская администрация способствовала тому, администрация все делала, чтобы имя Персия, Персия просто исчезла. Потому что Персия да. была да. врагом. Россия, Россия завоевала часть персидской территории, да, Восточный Кавказ, вообще Кавказ. И все дело, чтобы имя персов забыли. Вот а те персы, которые остались персами, не влились а, вот в этот новый, а, новообразованный этнос, их стали называть татами, хотя это просто персы. Вот, персы. вот и вместо таджиков образовался новый другой уже тюркоязычный этнос, азербайджанцы. На нашу голову, кстати, на нашу голову, в какой-то мере на голову даже России. Можно сказать, но да, царская администрация это сделала в 19 веке. И в 20 веке, в первой половине 20 века уже новый этнос образовался. 
в 30-е годы окончательно. Это были азербайджанцы. Вот я долго рассказал об этом, хотя это интересно, конечно. Сейчас мы стараемся ну, много писать об этом, потому что сами азербайджанцы, да и другие тоже говорят о том, что с тех пор, как тюрки пришли, тюр, тюркские племена пришли в наш регион, с тех пор можно говорить об азербайджанце. Но это не так. Понятно, что азербайджанцы говорят еще о намного более раннем времени, там, Мары, Медяне, да, да. Загрозцы, Албанцы. Вот. Каспии и это... все остальные. Да да да. да, да, да. да, В действительности, академическая точка зрения, так сказать, старая, старая точка зрения, тоже неверна. А, а, а те, кто пришли сюда, тюркоязычные, это были племена, которые имели свой четкий этнический облик. Племенной этнический облик, просто этнический. Вполне они могли развиться в какой-то отдельный тюркский небольшой этнос, как, допустим, туркоман, туркоманы туркоман. в Ираке, там, в Турции, чуть-чуть, или другие небольшие тюркоязычные племена, допустим, но, но гайцы, кто там еще есть, вот небольшие, да, вот те племена вполне могли, и, и шел как раз такой процесс, или же они вливались в персидский общий этнос, большой мусульманский персидский этнос, но в 19 веке все это... Ну, остановилась и процесс пошел в другую, в другую сторону. сторону да. на, на мусульманской базе шла консолидация, шла миксация, и все сделали, Ца, так сказать, царская администрация предложила, и эта мусульманская интеллигенция поддержала идею о том, что это может быть не на перси, персидской культурно-языковой базе, а на тюркской. И вот, в принципе, возник даже тюркский, письмен, письменный тюркский восточно-кавказский, так сказать, который отличается от османского тюркского, других тюркских и так далее. Вот это азербайджанцы. А османский, османский тюркский этнос образовался методом этнодисперсии. То есть, был, образовался, образовался в позднем средневековье такой этнос, тюркский этнос, куда вливались отдельные группы мусульманские, не мусульманские, в принципе, перешедшие мусульманство, отдельные небольшие группы. Вот. Кстати, между этими вариантами образования этносов, этно дисперсия и этномиксация или этно, этномиксация, да, есть большая разница в культурном отношении. Uh -huh. Это очень важно. При миксации группы, которые участвовали в этом процессе, они полностью сохраняют свой культурный пласт, культурную базу. Полностью. Просто в, один прекрас... в одно прекрасное утро встают и вместо одного этнического самосознания Никто предлагают да, другой феноменальный такой процесс. Не надо бояться слова феноменальный, феномен. Просто вот такое изменение да, в один. Вся, вся культурная база остается. Только самосознание меняется, этноним меняется, они уже по-другому себя называют, и, и язык меняется. Это... То есть, для них этническим языком уже становится Другой общий. Язык. общий да. а, и, Сначала а какой койны, пример? Ну, самый лучший армянский, самый да. лучший армянский пример. Вот, э, э, в Армении, вот в армянском Нагоре, э, во всех регионах, эти культурные особенности существуют до сих пор. То есть разница укладов, и вот это, это все, все? все. Все, кроме языка и самосознания. Ага. Вот. У азербайджанцев, кстати, то же самое. И кавказский пласт сохранил свои культурные. У османов ничего подобного. 
как, допустим, армяне, становясь, ну, кем, допустим, русскими, да, сначала теряют всю свою культурно-языковую базу, они перестают, не знают, но еще сохраняют самосознание и этноним, допустим, там, в России кто-нибудь... Да, армянин э, говорит, я армянин, но у него ничего армянского уже нет. И тогда он становится, следующее поколение, русским. становится русским. Ничего, значит, культурного он не э, приносит э, в русскую культуру. Да? Это, это э, дисперсия. То же самое у османов. Э, а при миксации э, все остается. Все То остается. есть, при этой дисперсии народы просто растворяются в одном большом котле, в котором есть какие-то приправы сильные да. в качестве языка, обычаев, религии, может быть. А при этно, значит, смешении, наоборот, культурные пласты остаются, но все говорят на одном языке. И, и имеют общее самосознание, самосознание общее даже, этноним. Даже не религию, потому все что Все говорят, мы армяне. Амшенские э... армяне, которые, например, мусульмане, но при этом они... Амшенские, Ам... западные, Запад... не знаю, арцахские, да, сирийские. Да, да. Э... Сосунские да, и прочее, сосунские, прочее. Да, ну, у них э, это культурная база, ванские, да. допустим, да, которые, э, у которых база э, бионистская, ага, уражская, так ура. сказать. У, уражская неверно, э, бионистская, э, лучше сказать. Да. Вот они, э, и все эти региональные группы э, одного этноса сохраняют свои... И сейчас э, можно уже э, приблизиться к Арцаху. Нет, секунду, до, до, до того, том, как что Арцаха. В Арцахе жили именно про... А, то есть, а, население м, было про армяноязычным, индоевропейскими про армяноязычным. В отличие от населения, допустим, Ванской области, ага. да, в Аспуракана, в отличие от западноармянских провинций Великая Армения, Большая Армения, Барцархай, ага. э, Высокая, Высокая Армения. Армения. Ага. Высокая Армения, да, и Цопка, и Софены, где Софен. э, жили до образования армянского народа, индоевропейское, индоевропеязычные э, населения, но не про армян, э, так сказать. В других местах, допустим, Моксе, mm -hmm. в провинции Мокс, э, жили мушки, так сказать, которые пришли сюда из Балкана в 12 веке до нашей эры. Во втором тысячелетии. На мушку нашей... еще грузины претендуют? Эти претензии отчасти верны, потому что часть мушков поселилась мушки, на, север... ага, вот да. на севере армянского Нагоря. И, как говорит Страбон, географ и историк первого века нашей эры, эти Моксы, мушки, мушки да, меск, да. Меск, да, разделились на три части. Одна вошла в Армению, а -а -а. он говорит, в Армению. Другая в Егер, западную а -а -а. Грузию. Да, и одна часть, одна, третья часть в Грузию. Иверию. Иверия, Иверия, Иверия да. и Берия, да. А, да так, так что грузины на одну треть э, правы. Чуть-чуть, да. Мушки – это фригийские племена. Это балканские индоевропеязычные племена. Хорошо. Так, и что с арцарским? Значит, арцарский проармянский. Всю центральную часть армянского Нагорья до образования, до этого миксационного процесса Значит, центральные части, северные части, Гугарк, uh -huh. ближе к Иверии, и восточные части, северо-восточные части, Сюник, Арцах и Утик, все эти регионы были заселены проармяно-язычными индоевропейскими племенами, племенами, которые образовались путем этносепарации от того, про или прото, как раз прото индоевропейской общности, из которой, начиная с 5-4 тысячелетия до нашей эры, уходили большие части в сторону Европы, Северной Европы, Западной, Юго-Западной Европы. Скандинавские до... племена, все эти ну, германские, германские племена, славянские, славянские, балтийские. 
Латин, латинские, а. латиноязычные, до, до латиноязычные, там балканские, греческие племена. И на восток, на юго-восток, до Индии, индийские племена, про, про индийские про племена, да, про иранские про племена, да. И вот... Последний большой отток считается, что происходил в, первом, в первой части, в первой половине второго тысячелетия до нашей эры, в начале второго тысячелетия до нашей эры, когда ушли греки, балканцы и ирано-индийцы. Когда они ушли из армянского Нагоря, то, что осталось, то, что осталось, вот это про армяноязычная общность. То есть, э, э, действительности просто индоевропейская общность, которая имеет корни, вот, начиная с пятого тысячи лет, и, и э, ранее, как только образовались языки, да, уже <coughs> даже можно говорить о шестом, седьмом тысячелетиях, вот когда образовались языки, индоевропейская общность уже образовалась от других настратических языковых образований, там, семитских, соседних семитских, кавказских, кто там еще есть, хура, хура Хури, бионистских, которые, которых название, научное название эти, – эти кипрские языки. А. Эти кипрские, они, вот эти перечисленные языки были в настратической общности. Но когда еще не было языков, но как, первые так сказать, признаки, языковые признаки образовались у человечества, вот это называется настратическая близость, настратическое родство. Вот. Но образовались те языки, которые, из которых произошли огромные языковые семьи, и вот из индоевропейской общности, из проиндоевропейского языка, или прото, точнее, индоевропейского языка, самого раннего, какие-то группы уходили, и они имели свое, свое развитие. То есть их языки, языки этих племен, или язык тот же самый индоевропейский, да, протоиндоевропейский, уже благодаря собственному развитию в каких-то других местах, по соседству с другими языковыми общностями, Менялся. Получали, менялись и получались германские языки, там, которые тоже потом разделялись этно сепарации на латинские, там, какие греческие, славянские. Из славянские, да, допустим, три большие части греков греческих племен известные. Потом тоже методом этно Дисперсия. Не, не, гамахамбум. Консолидация. Методом этной консолидации образовался греческий народ. Итальянцы, допустим, образовались методом этномиксации. Допустим, французы тоже методом этномиксации. Испанцы. Очень многие народы образовались впоследствии из племен методом этномиксации. То есть там участвовали не только родственные, допустим, индоевропейские, но и другие языковые, там, этнические группы. Вот так же и армянский народ. И вот на востоке армянского Нагоря были в первом в начале первого тысячелетия и даже в конце второго тысячелетия были вот эти проармяноязычные индоевропейские племена, 
которые вместе с другими племенами индоевропейскими, не армяноязычными, не индоевропейскими, как, допустим, бионицы, да, образовали методом этномиксации армянский этнос. Другие, не, так сказать, про армяноязычные племена, именно имеют те, те же основания считаться базой армянского народа, как и про армяноязычные, да, допустим, вот эти бионистские дали представление, представление государственности. Uh -huh. вот, уражская государственность, или бионистская, точнее, государственность превратилась в армянскую государственность. Не из-за того, что армяне откуда-то пришли, завоевали там... И, и так сказать, мест, стали жить вместо бионицев. Так считают турки, азербайджанцы. Но это подход 19 века. В 19 веке такой, такая идея появилась в науке, что вот армяне откуда-то пришли из Балкана. Да. Да, миграционная Миграционные теории все, все это, да, изменилось, этноса, да. все это изменилось благодаря очень многим ученым. Может быть, не сто процентов верными были их подходы, но все равно в большей мере они при, приблизились к истине, так сказать, научной истине. Это и Гамхрелидзе, и Иванов, и Дьяконов, и многие другие, у которых были ошибки, но небольшие ошибки. В целом, в целом они уже понимали этот этномиксационный Процесс. способ да, образования армянского народа. Ну и в последние десятилетия Благодаря нашим специалистам Аванес Карагюзян, я хочу отметить, там, Максим Катвалян, э, Макарян, допустим, я много занимаюсь, и другие тоже э, более молодые. Э, благодаря этим уже э, мы знаем, что на научном уровне именно так произошло армяз, э, образование армянского народа, армянского этноса. Хорошо, вопрос. Ну и, ну и в Арцахе могут говорить о том, правда, это такой простяцкий подход, что вот мы самые, что они есть армяне. Они так говорят, и они верны, они правы, они правы в этом. Эти проармяноязычные племена проживали как раз до куры, до куры, и... То, что уражскому государству удалось, бионистскому государству удалось дойти в своих завоеваниях именно до реки Куры, это не только из-за того, что эти Они районы... Они не смогли ее перейти. Да, види, да? Видимо, здесь играла роль и близость, этническая близость тех племен, которые проживали и в Центральной Армении, в частности, в Араратской долине, э, долине э, в, провинции, в провинции Айрарат, Айрарат. Э, а южные, южные части этой провинции вместе с ранним э, бионистским э, племенным образованием благодаря э, союзу создало это государство Уражду. То, то государство, которому удалось завоевать все армянское Нагорье, благодаря чему в этом, именно в этом государстве произошел процесс этно... Не, произошел процесс общественной трансформации общественной, когда вот как вы сказали, американцы, да, да, в Америке, и, не знаю, итальянцы, и армяне, и китайцы, и так далее, сейчас. в какой-то мере считают, что они американцы. Это, так сказать, общественная э, э, консолидация общественная. Но эта общественная консолидация имеет возможность в какой каких-то условиях превратиться в этническую консолидацию, точнее, этническую миксацию. То есть, образовывается новый этнос. В Америке этого не произошло, в Советском Союзе этого не произошло, хотя многие 
старались там сделать такой новый этнос Советика. Да. Да, да, не, не получилось и так далее. Но в, в других случаях получается. Для образования армянского народа очень большую роль, как ни странно, сыграло <coughs> то, что с юга Ассирия, ага. Ассирия как про, долгие, долгие века была врагом, врагом этого нового образования, уральского образования, и это способствовало тому, чтобы там люди вот с разными этническими самосознаниями. С разным этническим да. самосознанием, с разными этническими корнями да. объединились против общего врага. Да, объединились сначала на общественном уровне, но это э, трансформировалось в этническое объединение. То есть, вот то, что мы считаем этномиксацией. Скажите, пожалуйста, а вопрос дилетанта и вопрос который там человека, который может быть со стороны. А какие ваши доказательства? Как это может доказывать? Как это доказывается? Как наука сегодня это доказывает? И почему в это не верят азербайджанцы, например? Ну, азербайджанцы не верят, потому что не хотят верить, так. как и многие другие. Там турецкие ученые, часть европейских ученых никак не воспринимает этот новый подход к образованию армянского. И, и повторяют часто идеи, научные идеи 19 века, начала 20 века, которые уже являются старыми. Конечно, играет роль и то, что Турция ну и Азербайджан тоже, в принципе, как и на политическом уровне, так и на научном уровне, мягко говоря, способствует тому, чтобы новые идеи не вошли в головы европейских ученых. Какие опыты? Доказательства. Да, доказательства, какие доказательства ну, самые, самые известные доказательства, такие основательные доказательства, это языковые. языковые. В уражских текстах, в клинописных текстах упоминается очень много топонимов. топонимов ну, по всему армянскому нагорю, в том числе и Название местности. Топонимы – это название местности. Ацакские, утикские топонимы, сюникские топонимы и так далее. И анализ этих топонимов привел Ванеса Карагюзяна, одного из самых таких известных и глубоких армянских языковедов и специалистов по клинописи. Просто он показал, что э, семантика этих топонимов армянская, проармянская. То есть, э, есть э, 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 топонимы, которые э, просто на армянском mm -hmm. можно объяснить или на проармянском. То есть, там есть э, какие-то э, разницы, но все равно они объясняются, эти разницы тоже объясняются. И э, число этих топонимов – десятки. Десятки этих топонимов, которые сема, э, имеют семантику на проармянском языке. Вот. Это лучше всего показывает, что в этих, э, там, где есть эти топонимы, там жили проармянские, э, говорящие на проармянском племена, люди, люди, люди да. племена, да. И, и другое тоже. Вот я говорил о том, что в Цопке, в Софене и в Высокой Армении говорили на индоевропейском лувийском языке. Это поздний, поздний, хетский язык, поздний хетский язык. Это тоже очень хорошо показывает языковой анализ. Вот эти мужские, допустим, районы, да, где жили мужские, балканские и так далее, тоже многие топонимы объясняются на этих языках. Балканские, часть балканских языков сохранилась, сохранилась благодаря греческим текстам. 
есть в греческом текстом и тоже на балканских языках объясняются. Ну и так далее. То есть объясняются на бионистском языке. Вот то, что это этиокипорский био или бионистско Хурицкий, хурицко бионистский да, на этих языках объясняются топонимы вокруг Ванского озера и к востоку от Ванского озера и к западу от Урмийского озера. А в центральной части Армении, вот в Айрарате, в Гугарке, в Сюнике, Арцахе, Утике, вот топонимы в основном объясняются на э, проармянском языке. Хорошо, с топонимами вроде бы разобрались. Я надеюсь, что люди, которые э, не надеются только на то, что мы там что-то вам будем объяснять, сами будут что-то искать, что-то читать, какие-то ссылки мы вам оставим, но в основном можно поискать и найти. Скажите, пожалуйста, э, когда уже в Арцахе, на территории Арцаха, то есть территория Арцах сначала была в составе Бионийского царства. Что было потом? Империя Тиграна Великого, Арташесиды, Аршакиды. Как там история развивалась? К нас наши слушатели и аудитория из Азербайджана часто упрекает в том, что мы не можем назвать ни одного царя в Арцахе, не можем назвать ни одного строителя, не можем показать крепостей, монастырей. Ну, это, эти люди просто слепы, чего-то там не видят. Но, и, тем не менее, вот мы специально пригласили ученого для того, чтобы он нам все это рассказал. Ну, мы не будем отвечать азербайджанским mm -hmm. ученым, потому что, как я сказал, они просто не хотят видеть то, что <coughs> наука показывает. Что касается арцахских, арцахской части Армении, то, как я уже сказал, Бионийское царство пришло на берега Куры в восьмом веке до нашей эры. И уже в следующем веке превратилось в армянское армянский. государство. То есть образовался армянский этнос, и это можно сказать, что и, и, урарское, и урарское государство, и армянское государство. Разницы нет. Говорить о том, что до этого было армянское государство, немножко неверно, потому что еще не было армянского общего этноса. Mm -hmm. Были... Зачатки, но э, единого этноса еще не было. Да? Но образовался армянский этнос. То есть, э, э, и цари, э, кстати, приняли эту веру маздаизма, э, а, а, ахурамазда и да, так да. далее. Да. Зароастризм. За, потом... Зароастризм, да, приняли во, во второй половине седьмого века до нашей эры. Вот эти же самые бионистские уже армянские цари, можно сказать, приняли новую веру. Из-за этого изменил, изменились их имена, угу. потому что новая, эра, э, новая вера приносит... Э, новые нов, имена. Да, новый... Э, э, Амакар, систему, Но новую вообще. систему да, и имен и, и других подходов и так далее. К сожалению, Зарастрив не принимает письменность. Uh -huh. вот, мы были тысячу лет примерно зароастрицами, зароастрицами Армении и до принятия христианства. А Зарастрив считает, что Нельзя писать, нельзя писать, все это должно быть на устном уровне. Устный уровень – это как бы жизненный уровень. А если что-нибудь пишешь, то как бы убиваешь. 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 Мысль убиваешь. Да, да, да. И вот этот наш бог Тир, mm -hmm. да, которого многие считают богом, божеством письменности. письменности. Он в действительности являлся божеством, который уносил людей в тот мир. В тот мир. <coughs> Потому что писал. Их именно писал. То есть, как те, только он писал да, имя, человек да, тут да, же из живого превращался да, и, в мертвого. Или наоборот. Да, То есть, да, да. Умер, а если, поэтому если он... можно было его имя писать. 
Именно поэтому не сохранились письменные источники, письменные источники да. на армянском языке, но благодаря источникам на других языках, на многих других языках, и семитских, и европейских, греческом, латинском и так далее, мы очень хорошо знаем историю уже превратившегося в армянское государство, вот древнее армянская государственность. Ну, вот, э, скоро это, вскоре эта государственность э, по, получила название Ервандитского царства, потом Ервандит, из Ервандитского царства возникло Арташисидское армянское царство, ну, в, в первом веке нашей эры Арша, Аршакунское, да. да, Аршакунское армянское царство. И историю мы очень хорошо знаем. И в том числе знаем э, границы э, армянских царств. И знаем, что на северо-востоке границей всегда была река Кура. Кура. Очень, э, с, с, с очень небольшими там мизерными, минимальными исключениями. Допустим, если э, э, очень хорошо так, вникнуть, то э, можно найти какие-то исключения, когда э, какое-то другое э, государство, которое завоевало Армению, что-то отделяло от него, и э, это касалось в том числе и э, прикуринских э, провинций, но это были лишь несколько лет, допустим, два раза, во всяком случае, историки э, знают э, э, эти э, периоды. Это, это было по нескольку лет, последний раз в IV веке. Правда, в э, IV веке, когда... Э, раздел произошел. Да, э, нет, до раздела вот э, несколько лет при Аршаке и Папе. А, царь Пап, да. При да. Аршаке mm. мы потеряли. Э, царь часть, Пап вернул. Да, а Пап вернул, да. Ну, в, в конце IV века произошел раздел Армении на две части, западную и восточную, а в V веке восточная Армения тоже упразднилась, э, государство э, Аршакитское. И Стало те, частью сатрапии да, э, э, иранской. Марспанство. Uh -huh. Это да, иранцы сасаниды назвали это марспанством, марспанством, марспанством. И сасаниды решили, что в 428 году следует не только упразднить армянское царство Ашакидов, это длилось несколько веков до образования Багратицкого царства в конце 9 века. Но сасаниды решили, что еще нужно отделить какие-то приграничные части и присоединить эти части соседним марсманством, чтобы Масланцы были примерно равны в территориальном экономическом отношении. Ну, Из-за этого э, северная провинция Гугар присоединилась к Иверии, э, Вирку, э, Грузии, да, Картли. <coughs> и образовалось большое иверийское марсманство. А Арцахутик присоединили к албанскому марсманству, э, э, с центром к северу от Куры, в, собственно, Албании, в Капалаке, в столице, собственно, Албании. <coughs> Правда, там э, происходили изменения через несколько десятилетий и так далее. Это тоже очень интересно, об этом можно говорить. Но в 428 произошел, э, произошло присоединение Утика и Арцаха, Арцаха и Утика к, Алба... к Албании, к албанскому марсманству. После этого сасаниды поняли, что чтобы как-то административно лучше управлять этим албанским марсманством, где были две основные части армянская с, с большой политической политической культурной и так далее базой да, общественных отношений даже и албанской где еще существовали племена албанские племена по страбону в первом веке до нашей эры их было 26. Сколько их осталось? Но ну, они остались. Остались очень долго. 
И наука показывает, что в Албании не произошло процесса консолидации или миксации этих албанских племен, То есть это... вплоть до 9 века, когда их часть, только христианская часть на Западе образовала новый этнос, большой этнос Удинов. Удинов. А, а, собственно, албанского этноса э, так, так и не было. А кто такие вообще албанцы? И откуда они появились там? Ну, а, албанцы – это кавказские, э, кавказ, mm. кавказская этническая общность. Uh -huh. Этническая общность. Э, они э, не стали единым этносом, но э, там, собственно, Албании к северу от Куры образовался э, так называемый метаэтническая общность образовалась. Uh -huh. мы, мы это называем метаэтническая общность. То есть, там были какие-то связи, инфосвязи, мы это называем, но это еще не было единым само... Самосознанием. Самосознанием. Не, не было единого не было, самосознания. Не было единого самосознания, и на, этом, на этой основе не, не было единого этнонима. Этнонима, то есть, собственно, собственно самоназвание. самоназвание этнонима. Это, значит, племена, в основном кавказские племена. Правда, там было и большое, относительно большое иранское население. Угу. На берегу Каспийского моря, в восточной части, собственно, Албании. Это Оно... скифские племена. Да, скифские сарматы, и другие, аланы. Са сарматы, аланы, потом маскуты, mm -hmm. массагеты, массагеты, да, они э, туда-сюда ходили, да, с северного кочевали. Кавказа, mm -hmm. да, кочевали, и часть оставалась, часть оставалась, и во время существования Албании как государства, оно возникло, образовалось слиянием, ну, не слиянием, а просто образовалась из этих 26 племен со, со собственными 26 царьками в первом веке, в начале первого века до да. нашей эры. Да. Было, образовалось армия, албанское государство, которое просуществовало без таких больших перерывов, во всяком случае больших перерывов, до самого начала шестого века. Семь веков. Да, считалось, что, да, считалось, что до пятого века, но последние исследования показали, что нет, до э, Вачагам благочестивый, да. его считают третьим, но он второй, Вачагам второй благочестивый, албанский царь, э, который правил, принял правил, не, Это его... Христианство принял Вачагам первый в начале IV века вместе с Тардатом III. Вместе, да, с То есть Тардат III его крестил. Да. Да. Ну, а Григорий его, Просветитель? Его крестиль, Григорий Просветитель. С легкой руки Тардата. Да. А, именно, именно так. И, а, то есть, я говорил о том, что Вачаган II до 523 года, когда а, Кават а, Сасанинский царь, ага. Кават I упразднил а, Иверийское царство, Восточно-Грузинское царство, карты. это известно благодаря <coughs> византийским источникам, но а, последние а, исследования показали, что есть источники, два типа источников, которые... А, а, доводят царство Вачагана, последнего албанского царя, именно до этого времени, 523 года, даже сохранился, сохранилась монета, монета, которая именно это и показывает. То есть монета, монеты Кавада без упоминания албанского царя начинаются 524 года. А, очень, до этого, значит, были очень отдельные. Интересные, да. Да. Скажите, пожалуйста, а, 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 а по христианству можно сказать. То а, есть, да. До христианства нужно говорить о том, что албанское царство к северу от Куры и до Дербенского прохода. До, до Аланских ворот. Аланские ворота находятся к северу от Грузии, угу. Картли, а к северу от Албании находятся Дербенские Это ворота. между Каспийским морем и Хребтом Дербенским. Вот да, 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 да. 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 Это огромная стена Дербенская, как э, мини, 
китайская стена, да. от гор спускаются, до, доходит до моря, и, видимо, по горам идет дальше, часть сохранилась, и очень хорошо, часть не сохранилась. Вот. До Дербенда было Албанское царство. Правда, в III веке нашей эры в восточной части Албании, албанского государства, образовалось другое царство, Москутское царство, Москутское или Баласаканское называем. Поэтому далее с восточно-албанскими племенами тоже. Угу. Вот, к востоку от так, реки Ахсу или, считаем, Лянгебисского хребта, там, западнее Шамахи. Да? Дальше тоже были и албанские племена, кавказские, албанские и иранские племена. Царство было иранское, москутское, масагетское. Ну, албанские племена тоже существовали по своим этнонимам. И благодаря этому мы точно знаем, что к третьему веку образования единого албанского этноса не было. То же самое по концу V века, в общем, и далее до IX века, пока образовался этнос Удинов. Это, это албанское царство было всегда в союзе с армянским царством. Вообще... Тоже последние научные исследования показали, что албанское царство образовалось по всей видимости. Это версия все-таки. Ну, поэтому будем говорить, по всей видимости образовался из этих 26 племен благодаря Тиграну Великому, армянскому царю Тиграну Великому. Что там было? Значит, Тигран Великий, благодаря успехам первых лет царствования, получил или завоевал право называться царем царей. До этого царями царей были иранцы. Были ахимениды, потом селевкиды, потом аршакиды, парфянские, парфянские. парфянские аршакиды. И вот Тиграну... Второму удалось отнять у них титул, титул царя царей. <coughs> много всего хорошего было после этого, много всего плохого было. Но армя... дело в том, что ресурсы армянского царства были все-таки не, не меньше, да. Да, не безграничны. Поэтому иранские цари царей могли себе позволить защищать кавказскую линию, пограничную линию от северокавказских кочевников, которые были воинственны, которые заходили к юг, на юг от Кавказа, грабили и так далее, и так далее. И все иранские великие государства имели обязанность... Кстати, Римская империя помогала им в этом, даже деньги давала, чтобы они охраняли крепко эти охраняли границы. эти кавказские проходы, чтобы не, не давать кочевникам заходить на юг. Вот. Ну, а, значит, иранские э, цари-цари могли себе позволить просто э, благодаря своим ресурсам э, организовать э, эти оборону этих защиту, кавказских, да. защиту да, кавказской линии без других каких-то движений организационных. Но пришло время армянского царя, царей, и, видимо, он понял, что таких ресурсов у него нет. И поэтому он должен больше основываться в деле защиты на местные этнические группы. На местные ну, государства, вот, которые были То есть, на ущербными. албанские, да. да. Но, но одно дело 26 племен да. <laughs> албанских, кавказских и так далее, родственных, кстати, племенам, которые, части племен, племен, которые жили к северу от Кавказа. И другое дело, если там будет единое государство. Вместе с единым государством охранять кавказские проходы было легче, чем, чем договариваться, охран... с, договариваться вождями, вот, да. Да, с отдельными вождями. И, видимо, именно это 
способствовала тому, То чтобы... Стала толчком для да, образования толч... албанского вот именно, царства. Да. Ну, мягко говоря, толчком. Мы не имеем прямых э, доказательств, да, э, но гипо... сведений источников, да. но на гипотетическом уровне, на уровне логики вполне на, на можем утверждать, да. Да, утверждать или предположить, Скажите, что пожалуйста, Тигран II был организатором объединения албанских племен в единое ну, причины, государство. Причины причины. Того, что... То есть это получается первая половина, первое десятилетие до первого нашей. века до нашей эры. Да. Да. Это, это, и после этого албанское государство, как правило, было союзником армян. И армянские источники, и римские источники пишут о том, что когда что-то угрожало и, или Армении, или, допустим, от, с северной стороны Албании, то, то же самое касается и Грузии, и Грузии, карты, и вере, и так далее, то всегда воевали вместе. Были исключения, конечно, особенно со стороны грузинских царей. Они больше, больше там, склонны были к собственной политике, но, но в большей мере там, в процентном отношении грузины тоже были союзниками армян, армянского государства и так далее. Армянское государство имело вот в системе Кавказских, южнокавказских или вот, нашей региональных региональной системе армянское, армянское государство имело статус первого среди равных. То есть они были цари, и грузинский царь, и так далее. Они не были губернаторами армянскими. Но они чтили армянского царя как первого среди равных. Это так вот только такая, мы такая, говорим, или грузины тоже Нет, это так говорит наука, начиная с тех а. пор, как наука это, интерпретирует сведения источника. То есть, там, европейская наука, допустим, со времен Возрождения тоже сам утверждает. Господин Акуров, у меня есть такой вопрос. Вот откуда вот эти вот непонятные разногласия в терминологии? Албания, Ахванг, Алунг и Албания, которая возникла как отдельное государство, как никакого отношения к Кавказской Албании не имеет. Что это за Албания и откуда вот этот вот парадокс возник? Да, честно говоря, вот что касается семантики термина Албания, албанцы, алба, по-гречески албан, албаной, Албании в латинских источниках, в армянских источниках Агуан, в грузинских источниках Рани, это то же самое. Там даже есть ранее греческие источники, где это же часть еще до образования албанского государства. Называется Алла Роды. Роды – это река, а Алла, видимо, связана с Алами. Албанией. Может быть, с Аланой, да. Многие считают, что это связано с Аланами, то есть Аланы – это Ираны, а -а -а. Арицы, Ари, Алла. Ну, сейчас нужно сказать, что окончательной семантики этого термина нет. Ясно, что эти термины, и греческие термины, из которого произошел латинский, и армянский термин, и грузинский термин, и иранский термин, потому что иранцы называли араном, это то же Аран. самое. Да. Аран, Алуан, а Ле, Ре да, да. Там чередуется. Но окончательной семантики, я считаю, что еще нет. А то еще, государство еще Албания будем... какое отношение имеет к этим албанцам? Или не имеет ну, Да, не имеет никакого отношения. Э, э, то название происходит от латинского албус, который наз... э, белый, означает да? белый. А. Да. Белый, а, да. тут белый, а да, это, да, это... Говорят, что еще на этих, э, балканских языках э, есть близкий термин, который означает высокий, то есть а. высокий горный. горный. горный да. а. Алп, Альпы, допустим, Альпы тоже, да. от этого. Хотя, может быть, от, бе а то, от белого тоже, белый, от белоснежный, горного. Да. Да. А, но это... Э, Раньше, допустим, в 19 веке, даже в 18 веке считали, что близость есть. Ага. Да. 
Раство какое-то есть. Ну, наука 20 века показывает, что... Никакого раства. Нет, никакого. Теперь давайте поговорим Раст... про... Ну, я хотел бы да, продолжить да. О, союзе, о союзе Армении Армия с Албанией и, и, Албания. и Грузией. Да, это касается и принятия христианства тоже. И, э, во всех э, больших начинаниях армянские цари делали эту так, операцию, сейчас называют программу, вместе с, с грузинами и албанцами, албанцами, с албанскими царями, с албанскими духовными владыками <coughs> тех времен. И это касается, допустим, вот если при, привести пример создания алфавитов. Uh -huh. После создания ал армянского алфавита через несколько лет тем же самым маштоцем и тем, той же группой элиты, Маштоц, Корен элиты, и да, армя, прочее, да. армянской элиты э, 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 со, была создана вместе с грузинами, там, коллегами из Грузии и коллегами из Албании были созданы грузийский алфавит и албанский алфавит. И, Который основе, визуально очень похожи. Да, да. Естественно, естественно, потому что это часть одной программы. Там ученые сидели, великий ученый Маштоц, Месроп Маштоц и другие его коллеги, может быть, видимо, <coughs> молодые коллеги и так далее. И по научным методам тех времен на основании огромной информации по алфавитам. Был создан армянский алфавит, а потом через несколько лет грузинский и албанский алфавит. Да, для создания албанского алфавита, видимо, опоздали с программой, и албанцы, албанцы отправили э, своего э, ученого э, Вениамина, Бениамин, uh -huh. Бениамина, даже э, к Маштоцу э, на территории империи. Маштоц там делал очень важные вещи, программные вещи, и... Э, за ним побежал Бениамин, видимо, сказав, что учитель для грузин успели создать, а для нас, а для нас нет, хотя был, был договор. Да, что и нам договор. тоже алфавит, да, да. да, и там, как пишет наш историк Корин, Маштот создал для албанцев тоже этот алфавит. Потом Тот самый Корин, вернулся... который занимался жизнеописанием Маштотса. Да, да. да. Потом вернулся, поехал в Албанию, даже два раза поехал в Албанию, и в Грузию, и в Албанию. И утвердил там, видимо, Бениамин вернулся, стал перед какими-то трудностями Позвал по, внедрению, по, по внедрению этого алфавита. Вернулся в Армению, там говорит историк Хоренаци уже, что э, работал в Сюнике. Ну, Маштоц поехал в Албанию, попросил и э, сюнистского князя отправить и Бениамин. Бениамин э, тоже э, пришел. И вместе с албанским царем Арсваленом, э, Арсваген, <coughs> и епископом Еремией э, внедрили тоже албанский язык. И в западной... Алфавит. Так, а, а, да, а, алфавит, письменный язык. И в западной части, то есть в собственно Албанском царстве, и в восточной части, к сторону Каспийского моря, где было это Балсаканское царство и другие царства горских племен, горских албанских других племен. И туда тоже внедрили. Специально историк пишет о том, что из Капалка, столицы, да, Маштот приехал, уехал еще и в Балсакан. И там тоже э, с тамошним епископом там, делали какие-то вещи. Вот. Это по языку. То, очень близко была <coughs> и программа внедрения христианства. христианства. Только это да, было на век начале, раньше. На век да. раньше, именно на век раньше. Вот. Армя, э, э, очень хороший источник э, Агафангел, но э, Агатангелос, а, армянский, да. Но, который имеет много вариантов на разных языках, разные редакции, но самое такое хорошее, как источник в этом смысле, редакция, это редакция, первая армянская редакция, которая не сохранилась на армянском языке. На армянском языке сохранилась вторая редакция 
созданная во второй половине V века. А в первой половине V века была армянская редакция, которая основывалась на э, тексте IV э, века на греческом языке. Это так называемая книга Григория. Книга Григория. Это жизнеописание Григория Просветителя. Да, да. Да, да. Во, втором, во второй половине V века, когда была создана так называемая национальная редакция Агата Ангелса, какие-то моменты исключили. Исключили, и, переписали, да, переписали дописали, сократили, да. сократили, много всего добавили. Но очень... Это же политический тоже был заказ. Видимо, да, же, да. Видимо, да. Потому что в начале века все-таки была армянская государственность, а в конце века государственности уже не, уже было. не было. Очень важна была церковь. Возникла уже... Паштамук, как будет Григория Просветителя, культ, культ, культ Григория, Григория Просветителя, и поэтому отредактировали да, да, да. как нужно. Но в первой половине V века, в начале V века была редакция, то есть армянский вариант, первый армянский вариант на основе греческого жития Григория, или даже не жития, а просто истории Григория, где было очень много полезных, более чем полезных подробностей. И, в частности, по этим подробностям мы прекрасно... А, кстати, эта редакция не сохранилась на армянском языке. Но, Но она была греческий. переведена да, на греческий, а потом, с греческого на арабский, на... еще есть сирийский вариант, другой вариант, в четырех вариантах это... Этот источник сохранился. Ну, мы, называем, мы называем э, житием Григория. До, э, до, ви, для наших ви, зрителей, почему Григория. на греческом языке? Потому что тогда не было армянского алфавита, соответственно. Не, не, ар, на армянском алфавите в начале V века, после было. создания армянского ага. алфавита, да, было создано много текстов нужных, полезных и так далее. И так далее. Был переведен, была переведена Библия на да, армянский да, да, да. язык, другие э, книги много. И, э, в частности, собственная литература, в том числе и история Григория. так называемая mm -hmm. да, Агафангела. Да. Вот, Агантагеус, да. Агатангелоса. А потом первый источник был утерян, но, но сохранились но греческие переводы, вот именно, греческие вот, сирийские. И так, по этим все. переводам знаем, что э, прекрасную историю о том, как Тардат, то же самое было, как и в армянском Агатангелсе, значит, мучение Григория, хор Вираб, 13, 13 лет, лет да, но, да, Тардат заболел, да, Тардат стал вепрем, то есть стал похож на вепре и так далее, послал Григория вер... Сестра Тердата да, уже была христианкой, да, поставили да, за да, Григорием, да, он излечил, да, и Тердат... Вот, излечил. И, и решили, что э, будут крестить весь народ. Для этого Тердат послал письма грузинскому царю, албанскому царю и егерскому царю э, Лазики. Лазики, Зап... Калхида. Калхида, да. западная Грузия, да. И пригласил к себе. Они пришли к Тордату с войском, как на, называет источник. Кстати, армянский источник тоже. Небольшой армянский источник, сохранившийся у Мовсеса до Франции, тоже рассказывает эту историю. И там тоже говорит, что пришел албанский царь со своим войском к Тордату. И они вместе, четыре царя, отправили Григория в Кесарию, в Каппадокию, в империю. В Восточную да. Восточно Римскую империю. Римскую, да, Восточную. Нет, тогда еще просто Римская империя. Начало, а, да, это да, начало IV да, да. века. До Константина Великого, да. Да, еще до Константина Великого. Нет, Константин уже был, уже был когда решили послать... Но эта история, христианизация армии, я не буду рассказывать, uh -huh. это долгая история, но то, что отправили Григория вместе четыре царя, правда, вместе с армянскими князьями, ни, ни один царь не сопровождал Григория в Кесарию. В Кесарии Григорий получил сан архи, э, э, епископа, э, э, архиерея, э, вернулся уже со, со всеми правами, и как таковой к 
крестил 370 тысяч армян в реке Арацани, в царской резиденции, Багаване, и вместе с армянами, царской семьей, народом и так далее, крестил также албанского царя, грузинского и царя. Их войско, и, соответственно. И, и войско да. тоже, да. Которые с ними вот, пришли. А, после этого крещения албанские цари и другие тоже отправились обратно благодаря армянского царя Григория Просветителя и получив от Григория Просветителя своих епископов, первых епископов. И этот источник даже называет имена. В, в Грузию поехал значит, епископ Иринарх, в Лазику поехал епископ Сафроний, в Албанию поехал епископ Фома. Фома, Это, Товма. Товма. Они были армянами? Часть армянами, часть... видимо, часть Грек. греками. Потому что источник говорит, что это те, которых Григорий привез с собой Кисарии. из Кесарии и Севастии. Mm -hmm. Севастии, Севастии тогда уже было Севастия. очень много армян. Да, видимо, он там оставался, набирал как раз священнослужителей, привез с собой. И, э, Фома был из маленького города Саталы в Малой Армении. Сатала – это э, Сатах по-армянски, как раз на границе с Арменией. Там несколько, э, по-моему, 15 километров от стали, э, границы Армении. Э, э, армян – населенный город, так что Фома э, во вполне всей видимости мог вполне мог да. быть армянином. Ну, э, христианство... Э, да, христианская вера особо не фетиширует да. этнический момент. Армяне, но, греки и да, все было. Да. Да. Иринар, допустим, был из Севастии, Сафроний тоже откуда-то, а Фома из Саталы. Вот. И фактически вместе с армянами, но через пару лет после выхода э, Григория из Хорверапа, а мы считаем, что с выходом из Хорверапа мы э, счита... Крещение им, именно считаем время крещения. То есть года. Мы, даже, мы даже знаем ну, 301, 311 mm -hmm. какой-то год, не будем там вникать в подробности. Э, 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 Спустя да, пару лет да, уже... да, спустя пару лет после крещения Армении официально. А, уже официально был крещен албанский царь. То есть, тогда-то, допустим, Григорий крестил два раза. Считается, а -а -а. что он вышел из Хорвера, покрестил. Да. Мы даже знаем день, день выхода из Хорвера, это 24 июня. И вот Но, мы, праздник, мы да. историки да, для себя празднуем. Это, это, это день, есть когда наша церковь празднует выход Григория из, из темницы. темницы да. Сейчас это... это туда сюда Сюда ходит да, да, этот праздник, да, но да, на самом деле течение, это сфиксировано. Да, но праздник. тогда в IV веке не было этих да, да, э, да. самых и э, кочующих. Этих. Да. Скажите, пожалуйста, дата, а когда да, же потом? Что дата 24. А, ну, а через пару лет уже в 2015 году в конце весны, в конце, угу. в конце весны, то есть получается по одним Замером через пару лет, а -а. я считаю, что это нужно считать с 311 года, но если считать с 1931 -го года, как э, официально считается да, момента, государственный, да. на государственном уровне, на церковном уровне, да, то получается больше. больше Скажите, там, пожалуйста, 10 а когда более лет. Потом Во всяком уже... случае, мы знаем, это точно 15 год и конец весны. Потому что в 2014 году, в сентябре месяце, был собор в Кесарии, да. где рука положили Григория Просветителя, и он долго возвращался, прошла зима, и в царской летней резиденции, то есть, видимо, ближе к лету, если... То есть, конец весны, летом, да. да. Тоже царь, царь, то есть, царь уже со своей семьей переехал в летнюю резиденцию, да, и там все да, и произошло. Да, да, а, да, да. Но... А, да, да. Дальше тоже а, есть небольшие моменты, но всегда можно говорить о том, что союзничество между Арменией и Албанией было. И Албания а, была верна а, Армении, Армении, ну, так сказать, больше, чем Грузия. Uh -huh. 
uh-huh. больше, чем Картли. Хотя, в принципе, первое среди равных и для Грузии было. В начале седьмого века Грузия переш... Пере... перешла к халкидонитству. Да, uh-huh. А Албания нет. То есть, э, был, был нажим на Албанию, даже э, какие-то э, действия по, принять, э, по уходу от а, так, так называемой армянской эры. Но, от монофизитства. Да, да. От, мы сейчас говорим от миофизитства, uh-huh. потому что монофизитство – ересь, а миофизитство – это то, что э, мы считаем э, э, апостольской верой э, армян. Вот. И Албания осталась верной. Албания осталась верной и после этого. Правда, Грузия вернулась к албанской церкви в течение 10 лет, когда э, э, Иран э, вместе с Арменией uh-huh. сумели э, 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 удалить, okay. удалить э, Византию uh-huh. до, вплоть до стен Константинополя. Мраморного моря, Армения, то есть восточная часть, западная часть Армении присоединились, там, и иранцы, то есть сасани, сасаниды, царь Хосров, царь царей Хосров, Апрвес вместе с армянской элитой собрались и другими христианами собрались в Ктесифоне, в Тизмоне произошел так называемый Персидский собор. Это 616 или 618 год. Другие считают 615 год. Было много хорошего на этом соборе. В частности, был указ, что христиане должны следить только армянской вере. Ну, истинная пишет, вера только истинная вера для да. христиан в империи сасанидов, сасанидов это только армянская и это да, обязаны были принять и э, греки э, в частности иерусалимский патриарх который тоже был приведен, приведен э, на этот собор и алба и грузины и, и, грузины Гру, тоже, грузины и, да, и э, больше десяти лет до победы э, императора Ираклия э, Грузия следовало, опять вернулась фактически. В в седьмом году ушла от армянской веры Грузия, в в шестнадцатом, восемнадцатом вернулась и в двадцать седьмом, двадцать восьмом году обратно в православие. Но, кстати, хотя Иракли победил, но он не упразднил института армянского князя. Uh-huh. который был создан на этом соборе. Из-за этого две части армянск... Армении уже оставались соединенными. И восточная да, да. и восточная. Второе, второй раздел Армении в 591 году длился только до 10-го года, 610-го года, не говоря уже о времени собора, потому что до этого византийские приняли объединенную Армению. И армянский князь, ставший потом князем князей на всей Армении, Ишхана Цишхан, да, был на этом посту ну, царский титул, несколько веков. Uh-huh. Не царский, это был титул для местного самоуправления. Uh-huh, uh-huh. То есть был, вассал, царь да, вассал. Да, да, да. Да. Была администрация сначала иранская, потом... Налоги собирал и... сам, имел армию, да, да, и, да, но имел это, обязательства да. перед своим... И это был суверен. очень э, серьезным институтом самоуправления, который превратился в девятом веке, в конце девятого века, в институт царства. Уже, уже да, Багратиды э, получили корону от арабов, там, добро от э, византийцев и уже 
правили... До 11 да, века, да. До 11 происходило. века правили кокца. А, почему Царь, сегодня... Есть, почему? Это, да. это очень... Я, потому что я занимаюсь ага. мелочами, связанными с этим собором, что там было. Там было очень много интересного. В частности, там для этого собора был написан текст армянского Ашхарацуйца, армянской географии 7 века. И наша делегация взяла этот текст и показывала на этом соборе царю царей и другим, которые решали судьбу, что делать с теми территориями, которые были завоеваны от империи. И настаивали армяне на основе благодаря Ашхарацуйцу настаивали на том, что вот Армения такая, границы такие. Там было написано даже, прямо написано о том, что сейчас утики Арцах вне Армении, но они армянские, они были в Армении. Гугарк то же самое, Касп, Каспиана то же самое, по южным границам были такие важные уточнения. Армению при, приняли на те, к Тестифонском соборе как таковую, но Арцах и Утик не вернули Армению. Остался, за, пределы. остался, остался да, за пределами в албанском марсманстве и на христианское население это, этого марсманства распространялась власть другого института самоуправления а, албанского князя. То же самое было и с грузинским князем. Вот. Из а, института албанского князя а, в IX а, веке, в самом конце, после а, создания Багратийского царства, возник институт албанского а, царя. Институт албанского царства. И а, интересно, что албанским царем тогда был тоже армянин, а, армянский багратид, амам аревельци, восточный, <coughs> благочестивый, амам, который еще и стихи писал, а, правил он в Шаки, а, к северу от Куры. Шакин Мухи – это известный город сейчас в Азербайджане. И специалисты называют это царство вторым албанским царством. И благодаря этому царству и благодаря, видимо, программе Амама Багратуни и, может быть, его деда Иоаннеса Багратуни и стараниями, там, способствованиями было получилось образование вот единого этноса Удинов. Удинов. Ну, Удины тоже возникли к северу от Куры, это было чисто армянское. Восточная часть албанских племен приняла, приняла мусульманство, а остались племенные такие группы на Западе. И, и как раз у них произошла эта консолидация, можно даже сказать консолидация, потому что все имели албанские корни. Иудинский язык стал языком этого объединенного этноса. Потом была трудная судьба Удинов в 18 веке, когда царь Петр обманул и армян, и Удинов и грузин, и не повел войска на юг от Дербента, и оказался, и царская Россия заключила Константинопольский пакт и разделила, разделила Закавказье с, Османским, с Османской империей. И тогда очень много армян... Тогда из Арцаха, Сюника, других мест, которые восставали, воевали, в том числе и с османцами, вынуждены были Покинуть. уйти на Северный Кавказ, уйти на Каспийские берега, которые были оставлены Россией. А с, Уди, с Удинами произошла еще худшая вещь, потому что они просто для того, чтобы прожить физически, вынуждены были принять мусульманство. И 90% Удин, 54 села приняли, приняли мусульманство в 20-х годах, 20-30-х годах 
18 века. И остались только четыре села. Потом еще два села приняли мусульманство, и остались только два села, и до 20 века дошли только эти два села Удина. Ниж и Удин Варга, христиан, Варга, да. да. Удин христиан. Правда, 90% Удинов в 18 веке приняло мусульманство сюнитского толка. Не шииты, а сунниты. Не, да. шу, не шииты, а сунниты, потому что были под властью османов. И благодаря этому стали лезгинами. Они не стали азербайджанцами, то есть тюрками. И вот в регионе Шаки, Нухи, рядом очень много лезгинов. И это лезгины, бывшие удины. Лезгины на юге Дагестана и рядом на северо-востоке Азербайджана это вот лезгины, которые имеют корни в албанском племени леги. Леги, 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 гелы. А, а лезгины вот этого региона, шакийского это региона, удин. это удины, которые, не знаю, но все равно удин стало на 90% меньше. Вот такая судьба удинов, которые сейчас Азербайджан использует для самых плохих целей. Для, самое, пытаясь обмануть и собственную аудиторию, и весь мир идеи о том, что все христианские памятники на территории современного Азербайджана – это удинские, албанские и удинские памятники. В этом, в этом нет ничего верного, ничего верного. К югу от Куры просто не было албанского населения. Я говорил о том, что в Арцахе Утике про армяно-язычные племена именно до Куры были и стали армянами, во всяком случае, с момента образования армянского этноса. А к северу от Куры были албанские племена, которые образовали метаэтнос албанцев, а потом в IX веке вот, удинский христианский народ. Кстати, нужно говорить о том, что вот восточные албанские племена э, тоже образовали маленькие этносы. Это и лезгины, и э, другие, там, цахуры, э, агу, агулы, рутулы, кризы, будугы, хиналухцы, всех не перечислить, так сказать. Более десяти небольших этносов, народностей. В советское время они считались народностями, даже для некоторых из них э, были созданы языки на основе кириль, кириллицы. Алфавит. Алфавиты, да, на основе кириллицы и так далее. То есть, это э, вот те, которые являются потомками албанцев, албанского метаэтноса, как удины, так и восточно-албанские вот эти <coughs> народности. То, что азербайджанцы говорят, что они являются наследниками албанцев, это неверно не на йоту. Потомками э, албанцев являются вот эти... Э, племена Удины, Лезгины, вот, то, что я перечислил. Вот они являются прямыми потомками, прямыми наследниками албанской культуры, албанской цивилизации, можно сказать. Ну, а азербайджанцы никакого отношения к албанскому народу не имели? Ничего подобного. Только часть, ну, отдельные группы этих народностей влились в новосозданный Этнос. азербайджанский народ методом дисперсии, не даже миксации. Ну, часть может быть миксации, но последние десятилетия, в основном в 20 веке, в советское время именно был ужасный нажим на эти народы, на мусульманские народы Азербайджана, и в принципе большие группы их превращались в азербайджанцев методом этнодисперсии. Ну, или просто, касается... росчерком, или просто росчерком ну, пера, когда быть, людей заставляли да, писать да, да. в графе национальность азербайджанец. Mm -hmm. Ну mm -hmm. что ж, вот такой разговор получился. Я думаю, что это разговор с продолжением. Большое спасибо вам, господин Акупян, за ту информацию. Я надеюсь, что э, все то, что вы рассказали, э, зритель переварит и сам начнет что-то искать. 
что-то читать, что-то для себя открывать. И, в общем-то, цель всех этих разговоров, всех этих интервью не только в том, чтобы дать вам какую-то конкретную информацию, а в том, чтобы заставить вас думать, размышлять, анализировать и принимать какие-то важные для себя и не только для себя решения. Спасибо большое, что нашли время в это Я тяжелое и трудное вас. для всех, для нас. Будем надеяться, что э, все вернется на круги своя, да, рано или поздно. Да, Спасибо. Спасибо вам.